വന്നവർ എന്ത് റോഡൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറക്കി അത് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മരമാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കി ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ തൃപ്രയാറാണ് നിൽക്കുന്നത് അനിയൻ്റെ വീടാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വീടും സ്ഥലവും കൂടെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടേതായ രീതിയിൽ റിനൊവേഷൻ നടത്തിയ ഒരു വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കാരണം ഒത്തിരി പേര് നമ്മളുടെ വീട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും റിനൊവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു വീട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്നറിയാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നെയ്തൽ ബിജുവിടെയും അച്ഛൻ്റെയും മോളുടെ പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ക്ലാഡിങ് ടൈലാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ കഥക് രണ്ട് പാളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലോങ് ഹാൻഡിലായിട്ടൊക്കെയുള്ള രണ്ട് പാളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തേക്കും തുറക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരും ഒരുങ്ങി നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നിൽക്കുക നമുക്കപ്പൊ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം അല്ലേ ഇത് വിജയൻ അച്ഛൻ വിജോയുടെ അച്ഛനാണ് ഇതാണ് അനിയത്തി കേട്ടോ അത് ആദ്യം പറയട്ടെ വിജോയ് സിംഗപ്പൂരിലാണ് പിന്നെ ഇത് അമ്മ ഇത് തനിമോള് അപ്പം ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ വീട്ടിലെ താമസമൊക്കെ സന്തോഷമാണല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് തനിമോളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുതിയ വീട്ടില് ആണപ്പാ അച്ഛാ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ വീട്ടില് ഉഷാർ ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇത് അച്ചു അച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫിന്റെ അനിയത്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചുവിന്റെ യോഗ ക്ലാസിന്റെ കാര്യം പല വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അച്ചുവാണ് യോഗ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അച്ചുവിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ റെഡി ആയോണ്ട് പിന്നെ അവരെന്നോട് എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയോ ക്ലാസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നവംബറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ും വളരെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അമ്മയുടെയും മോളുടെ ഒക്കെ സന്തോഷം കാണുമ്പോ നമുക്കറിയാം അവരെല്ലാരും ഹാപ്പി ആണ് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് വെക്കാനാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാതെ റിനൊവേഷൻ നടത്തണം എന്ന് എന്തായാലും തോന്നാൻ കഴിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയാലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഹൈവേക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലോട്ടാണത് പക്ഷേ സ്ഥലം കുറവാണ് ഒരു നാല് വർഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കി നടന്നു ശരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നീട് എന്തെടുത്തു വീടും കൂടെ ഉള്ളത് നോക്കി തുടങ്ങി വെച്ചാൽ വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോഴാണ് ഈ പ്ലോട്ട് വന്നത് വന്നപ്പോ പ്ലോട്ട് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ അപ്പം ഇതിൽ ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ നിപ്പുണ്ട് മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഒരു അപ്പം അത് ആദ്യം വന്ന് കണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല വീട് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട് ഇഷ്ടത്തിന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയോടും കൂടി വേണോന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറെ കാണുന്നത് അഭിറാമാണ് ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയാണ് ഉള്ളത് അഭി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് വീട് കണ്ടു വീട് കണ്ടപ്പോ അഭി ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചർ നല്ല സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അതിലിട്ട് പണിതിട്ട് ഒരു വീട് നമുക്ക് ഒരു തൃപ്തി ഉണ
ക്ലിയറില്ല നമ്മളും ഒരു വീട് കുറെ നാളായിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഭാഗത്ത് പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അവൻ വന്ന് നോക്കി അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ നല്ല ബലമുണ്ട് അപ്പം അവനത് കണ്ടു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡിസൈൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇന്നോവേഷൻ അതായത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ രൂപം പാടില്ല വീടിന് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റണം ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോഴേ ആ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാവണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഇവിടെ ഭിത്തി മൊത്തം കെട്ടി തിരിച്ച് ഒരു ആർഷൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു മോഡലായിരുന്നു അത് മിഡിലായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് പൂജാ റൂമിലേക്ക് ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന പോലെ ആക്കി അത് പിന്നെ ഈ താഴെ ഇങ്ങോട്ടൊരു താഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ താഴ്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഐഡിയ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും പൊക്കവും താഴ്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനും പറയും ഒന്ന് താത്തി എടുക്കാന്ന് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പല താഴ്ചകളും ഇവിടെ നികത്തി നേരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്തതും ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ അയച്ച് തരുമ്പോൾ പറയും ചേച്ചി ചേട്ടാ ഇതല്ലാട്ട കളർ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതല്ല എന്നിട്ട് അത് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തണുത്ത് വെച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും ഒരുപാട് അബിയുടെ പ്രയത്നം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഡിസൈൻ മുഴുവൻ അബിയാണ് പിന്നെ നമ്മളതിൽ സജഷൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വുഡ് പാനല് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാത്തതുമാണ് എങ്കിൽ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇതും അബിയുടെ ഐഡിയ തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വേണം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആദ്യമേ അബി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് വുഡ് പാനലാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് തോന്നും നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പൊതുവേ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളില് ഫോൾ സീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു നല്ല ഇവിടുത്തെ ജനല് കട്ടള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി ഇവിടെ ജനലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ജനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നാല് പാളിയുടെ ഒരു ജനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഥക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കഥക് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭാഗം ഡോറ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് അവിടെ വ്യൂ ഫുള്ള് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നന്നായിട്ട് കാറ്റ് കയറി ഇറങ്ങാൻ വെട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ജനൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെട്ടമാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയും നമ്മൾ ലിവിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇത് യോഗ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബുദ്ധനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു അതിന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അബിയുടെ സജഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വെക്കാൻ കാരണം ഒരു ഫോമൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് അതൊരു വാട്ടർ ഫോളോ ഒക്കെ കൂടെ കൊടുക്കും പിന്നെ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫോളോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാംബു ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെബിൾസും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രാസിന്റെ ആ ഡിസൈനും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട്
ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് കൊടുത്താണ് അപ്പൊ സംഗതി ഇതും കൂടെ വന്നപ്പം അച്ചുവാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തത് അച്ചുവിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീടുമായിട്ട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഏരിയ നമ്മുടെ പിന്നെ ഫാമിലി ലിവിങ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഫാമിലി ലിവിങ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി വി ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിള് നമ്മൾ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഉള്ളവർ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഗസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ലിവിങ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫോൾ സെല്ലിങ് അത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കിതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾ സെല്ലിങ് കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു ഫാനും കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ ലൈറ്റും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അച്ചു ഇതൊക്കെ ആരുടെ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി സെലക്ട് ചെയ്താണ് എറണാകുളം അവസാനഘട്ട സെലക്ഷന് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓടി നടന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അതോ നമ്മളാണോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങള് രണ്ടു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കൊറോണയുടെ സമയം നമുക്ക് വന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് ആണ് കാരണം മറ്റത് പകുതിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മളൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സുഖമല്ല അത് ഞാനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പൈസ അവർക്ക് പോകും എന്നൊരു അങ്ങനെ തോന്നല്ല അച്ഛനുണ്ടാക്കിയോ ഇല്ല നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൈസ ഇടാത്തോണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ലേബർ ഉണ്ട് അതില് അതിന് ഡെയിലി ഒരു വർക്ക് എടുത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ടെൻഷന് ഇപ്പൊ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയ ടെൻഷനും ഇതിന്റെ കൂടെ ഓടിയ ടെൻഷൻ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവമേ ഇത് മുഴുവനും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ വീട് വെച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഞാനും കിച്ചു കൂടെ കുറച്ച് സ്ഥല സാധനങ്ങൾ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നതേ ഇല്ലായിരുന്നു അതെ 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 അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ വേറെ കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇതെല്ലാം കുറെ നിങ്ങൾ ലേഡീസിന്റെ സെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കിച്ചു വരട്ടെ ഇതാണ് ഇവരുടെ പൂജാറു എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങമ്മേ പൂജാറും ഇവിടെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇങ്ങനല്ല അത് സാധാരണ ഒരു പൂജാ റൂമായിരുന്നു സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണുന്ന പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലത്തതായിരുന്നു അത് പൊളിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ പൂജാ റൂം ഇത്ര വലിയ ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെയാണോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അല്ലല്ല ഒരു ചെറിയ ഏരിയ വിളക്ക് വെച്ചിരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് വിളക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ കൃഷ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം വെക്കാനുള്ള ചെറിയ സ്പേസാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വാസ്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൂജാ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പം അത് ആ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്നാൽ ഒട്ടും ഐശ്വര്യം പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലിവിങ്ങിലും പൂജാ മുറിയുടെയും കൂടെ തന്നെയാണ് ഡൈനിങ്ങും വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം ടീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ടി വി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടി വി കാണാതെ പക്ഷേ ഉറങ്ങത്തേ ഇല്ല നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമ്മമാരായപ്പോ നമ്മൾ പറയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സമ്മതിക്കത്തില്ല മുമ്പ് അമ്മയായിട്ട് എന്ന് പിടിയായിരുന്നു ടി വി ഓൺ ചെയ്യാതെ ഫുഡ് കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൊഴപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം കൊള്ളാം ഈ അപ്പൊ ഒരു വോൾ ഫാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹാ
ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ മൊത്തം ഇടയ്ക്കത്തെ തട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് വ്യൂവിന്റെ അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തില്ല മാക്സിമം അതിലേക്ക് തള്ളി തന്നെ വെച്ചു ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാക്സിമം സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കി ചെയ്തു കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാനോയിറ്റിന്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു വന്നപ്പം ആ ഒരു ഫുൾ വെള്ള മയം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഭംഗി നിലനിർത്താൻ ഇനി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട് ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ അത് ഇവിടെ ഒരാൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നാനോയിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു തുള്ളി അഴുക്ക് കാണത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് ഞാൻ എന്നും പറയും ഇപ്പൊ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയും ഇത് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അതും പ്രത്യേകിച്ച് അടുക്കളയൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഗാനമായിട്ട് നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൈനിങ്ങിന്റെയും ഫാമിലി ലിവിങ്ങിന്റെയും സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തത് വാഷ് ഏരിയയും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല സ്പേസോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയറിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അത്രയും സ്പേസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റെയറിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം കാരണം അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടത്തെ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് അതിന്റെ അടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പൂജാ റൂം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ അവസാനം പിന്നെ അവിടെ ആ ഗ്രിൽ അത് ഓ ഗ്രില്ലാക്കി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വാഷ് ഏരിയ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ അതൊരു സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനെ ആക്ച്വലി പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു അതായിട്ട് കുറെ ദൂരത്താണോ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എന്താ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല ഒരാൾ വന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് പ്ലാന്റും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റും കൂടെ കൊടുത്ത് നല്ല വലിയ ഗ്ലാസും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭിത്തിയും കൊള്ളാം കേട്ടോ ഈ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെയർ അത് പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ അതിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്റ്റെയറിന്റെ താഴ്വശം നമ്മൾ സാധാരണ ബാത്റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് നല്ല ഒറിജിനൽ പാംസ് തന്നെ കൊടുത്ത് നല്ല ലൈവ് ആക്കി അല്ലെ അപ്പൊ അച്ഛൻ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം കണ്ടു നമുക്ക് ഇനി റൂംസ് ഇവിടെ എത്ര റൂമാ ഉള്ളത് ഇവിടെ താഴെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് എല്ലാ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു ബെഡ്റൂം മൊത്തം നാല് ബെഡ്റൂമും നാലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നാല് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കോമൺ ബാത്റൂം ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ കോമൺ ബാത്റൂം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കാരണം വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഏരിയ വേറെ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി വരണം അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് ആരുടെ ബെഡ്റൂമാണ് കാണാം ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്റെ ബെഡ്റൂം കാണാം അല്ലേ ബാ അപ്പൊ ചു ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻവേർട്ടർ യൂണിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടിൽ ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിരുന്നത് എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ലാബിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ബാറ്ററിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണെങ്കിലും അതൊന്ന് പലപ്പോഴും ഡ്രിപ്പ് ആകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ കയറി പിന്നെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയറിന്റെ താഴെ അവിടെ വെക്കേ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഏരിയ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഏരിയ വേണമെന്ന വൃത്തികളാവാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി അപ്പോ അത് ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബാറ്ററിയുടെ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഇത് കുറെ കൂടെ ഈസി ആണ് പിന്നെ ഇത്രയും ഏരിയ ഇവിടെ ഉള്ളത്
അത് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് സംഗതി കൊള്ളാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറിയാണിത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടു ഇനി അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മുറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസോടു കൂടി ഗസ്റ്റ് റൂമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കബോർഡും ജനലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഫോൾ സീലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗിയാക്കി നല്ല രസത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറാം അല്ലേ അപ്പൊ അച്ചു ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അല്ലേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം ഇത് റൂമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഇന്റീരിയർ ചെയ്തു കബോർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു കോട്ട്സ് മാറ്റി താഴ്ത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് വലുതാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് അതില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അതാണുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ റൂമിലെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മറൈൻ പ്ലൈവുഡിൽ ലാമിനേറ്റഡ് മൈക്ക ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ വൈറ്റ് സെയിം ഈ ഓരോ റൂം മാറ്റണമെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ ഓർത്ത് വേണ്ട അതിന് അത് ഒരുപാട് വിശാലമായ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആവും ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മള് ലിവിങ്ങിലുണ്ട് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാണ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും വാറന്റി ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈ മെറ്റീരിയലിന് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വുഡ് അല്ല ആ ഇത് മറ്റു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ടിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അവിടെ ചവിട്ടുന്ന ഇവിടെ ചവിട്ടുന്നതായിട്ട് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു തണുപ്പിന്റെ നല്ലോണം ഇവിടെ നല്ല ഒരു നമുക്ക് ചവിട്ടുമ്പോ ചൂട് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റേ അവിടെ ആ തടിയുടെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ എഫക്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ്ലി പക്ഷെ ടൈലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെ വലിയ ഉണ്ടല്ല അതെ അതെ മൊത്തം നാനോ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് വീട് പോകുന്നത് അതെ അതെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ ബാത്റൂം കാണാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാത്റൂം ഇതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാത്റൂം ആണ് ആ സെയിം സൈസിൽ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തം മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തി മറ്റേത് സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാത്റൂം ആണ് ആ ബാത്റൂമിലും മാക്സിമം ഡിസൈൻ ഒക്കെ കെട്ടി സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല കാരണം ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഷവറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം ഒന്നും ഡ്രൈ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് കയറ്റേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയൊക്കെ മിനിമലായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാത്റൂമിൻ്റെ കയറ്റിയിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കാണാം ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് സെമി ഓപ്പൺ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കർട്ടൺ വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കളർ ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പ്യോർ വൈറ്റ് ആണ് തന്നത് അത് ഇവിടെ മാച്ച് ആവില്ല ഒന്നെങ്കിൽ വിൽക്കി വെയ്റ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ വേണം അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനോ ബാർ കൗണ്ടറോ
അതിൻ്റെ വാതിലിനൊരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും അത്യാവശ്യം എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊള്ളും ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള ഇപ്പം മെയിൻ അടുക്കള സബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഇതിലും ശരിക്കും നാനോ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം എല്ലായിടത്തും മാക്സിമം കബോട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നല്ല ലൈറ്റോടു കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊക്കെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഈ വിൻഡോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ജയിച്ച വിൻഡോയാണ് ഈ വിൻഡോ വേണമെന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ജയിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ ചെറിയ ഓരോ വിൻഡോ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഐഡിയയിലാണ് ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റെയർ സാധാരണ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ ആംഗ്ലയറിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഗ്യാപ്പ് വശം അടയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേക്കിന്റെ തടി പാനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കുമാണ് നല്ല ഒരു നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്കപ്പോൾ മുകളിലോട്ടൊന്ന് കയറാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കയറി വരുന്ന ലാൻഡിങ് പോർഷനിൽ രണ്ട് ചെടിയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജനലിൽ വിൻഡോ ബ്ലൈൻസ് കൊടുത്ത് അത് കൂടുതൽ വെട്ടം കയറാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പർവോള കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ജനലുള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് വെട്ടം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടം എല്ലാ പ്ര എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തനിമോളുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറാം ഹായ് തനിമോളെ ഇതാണ് തനിമോള് കേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ചക്കരക്കുട്ടിയാണേ ചക്കരക്കുട്ടിയാണോ ഇത് ആ അപ്പൊ ഇതാണ് തനിമോടെ മുറി അപ്പൊ തനിമോളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ തനിമോടെ മുറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള മുറി ആഹാ ഏറ്റവും ഭംഗിയാ കേട്ടോ സുന്ദര കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അത് ബാത്റൂം ആണ് ഇവിടെ കൊറച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടം കിട്ടും രാത്രി നല്ല രസാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല ഭംഗി നല്ല രസാണ് നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാം ഹലോ ഇതാണ് എന്റെ ബാത്റൂം ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് കുളിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മെയിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും വരും വെള്ളം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തനിമോട ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഷവർ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ട്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാത്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭിത്തിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളമൊന്നും കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നനവ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ മോൾ മോണ്ട് ഒരു ക്ലോസറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിനും കാര്യത്തിനെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മോൾ മോണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ബാത്റൂം സെറ്റ് ചെയ്താലും ഈ വെറ്റ് ഏരിയ ട്രൈ ഏരിയ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി വന്ന് തനിമോട മുറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഏതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ മേലിലുള്ള ഒരു ടി വി യൂണിറ്റും ഇവിടെ നമ്മള് എല്ലാരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ അതിക്രമ പരിപാടികളും നടത്താനുള്ള സ്ഥലമാണിത് കാരണം താഴെയുമായിട്ട് നല്ല ഇതുണ്ട് നല്ല പ്രൈവസി ഉള്ള ഒരു ലിവിങ് ആണ് ഇതില് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ലേ ഈ ഡോറ് ആറ്റത്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഈ ഇവിടെ സൈഡിലത്തെ ഡോറ് ഈ നടുഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റൂഫ് പുതിയതാണ് മറ്റേ ചരിച്ച് വാർത്തിട്ടുള്ള റൂഫായിരുന്നു റൂഫ് അപ്പൊ കളഞ്ഞായിരുന്നു കളഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ച് ഭിത്തികളും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കളഞ്ഞു എന്നാലും ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ വലിപ
ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ അടിത്തറ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കല്ലിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല തടി മാക്സിമം ഞങ്ങൾ റീയൂസ് ചെയ്തു അതെ നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് വേറെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ അതായത് നീണ്ടു നിൽക്കോ വർഷങ്ങളോ അതിന്റെ തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടിത്തറ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നവർ എന്തോ റോഡൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറക്കി അത് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മരമാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി ചെലവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ വീട് വെക്കുക ആയിരുന്നില്ല ഈ ചെക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നാല് ദിവസത്തിനും അഞ്ചു ദിവസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ പത്ത് വർഷത്തിനോ അല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആയുഷ്കാലത്തേക്കുള്ള നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം എന്തിനും ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊളിച്ചു കളയാൻ തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം ഈ ഡിസൈൻ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പറഞ്ഞു ഇത് പഴയ ഭിത്തിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഇത് ഇത്ര ഭംഗിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമായി വെറുതെ ഒരു കാര്യം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് വൈസും നല്ല ലാഭം ഉണ്ടായി നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓളം ഞങ്ങൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞു കിട്ടി അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് വെച്ച് വരും ഇത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു വീട് വെച്ച് വരുന്നതിന്റെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളു തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ കോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ രീതിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ എലിവേഷൻ മാറ്റണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് ഉള്ളിൽ ഇത്ര സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കണോന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലെ ഇപ്പം ടൈലായാലും ഏറ്റവും നല്ലത് എടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചെയ്യാം ഇത് ആ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതായിരിക്കില്ല കാണാൻ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ചെയ്യാം അതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് സംഭവം അപ്പം അത് നമ്മളുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ വീട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് അതിശയാണ് ഈ വീട് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ശരിക്കും അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീട് വാങ്ങിച്ചു ഇനി അതല്ല നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയ ഒരു സ്റ്റൈലെ അല്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത്രയും ചെലവഴിച്ച ആ തുക മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കൂടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ അച്ഛനും അമ്മയെ പോലെ ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ജോലിയിൽ അവർ സെറ്റിൽ ആയി ഒരു വലിയ വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ മക്കള് ഇനി ആ വീട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീട് പൊളിച്ച അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രശ്നമാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഞാൻ വേറെ മാറി താമസിച്ചു അവരാ വീട് ഇട്ടിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉത്തമ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു തരും അത് പക്ഷെ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറ്റിക്കപ്പെടരുത് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം പൊളിച്ചിട്ട് എന്തും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ലീക്കിങ്ങിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഭിത്തിയാണേലും വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വിണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിൽ എഞ്ചിനീയർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ
പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇപ്പം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ഇതിന്റെ എല്ലാം ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു അതും നമുക്ക് പല ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടേതായ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡി ഉള്ള തന്നെയാണോ തന്നെയാണ് ത്രീ ഡി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് പല ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ മെയിൻ ഡോർ തുറന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇത് ഇതിന്റെ വർക്കിന്റെ സമയത്ത് ത്രീ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഞാനും കണ്ടിരുന്നു നല്ല ആ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കി <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ തനിമോടെ വീട് നമ്മള് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ തനിമോടെ വീട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിജയനച്ഛന്റെ വീട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു അപ്പോ നമ്മളുടെ റിനോവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്തിയാലോ അപ്പൊ നിർത്താം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിനോവേഷൻ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീട് സെലക്ട് ചെയ്തതും നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കുന്നതും ഇനി ഇതുപോലെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു വീട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയ